ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോയിൻ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിളിനെ അഡ്രസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സും വാല്യൂ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിൻ്റർ അരത്തമാറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഓൺ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റർ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് സിലബസിൽ കാണുക പോയിൻ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അരത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആസ് യു ഓൾ നോസ് സി പോയിൻ്റർ ഈസ് എൻ അഡ്രസ് വിച്ച് ഇസ് എ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ സീനെ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എനദർ വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ അതൊരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് ദർ ഫോർ യു ക്യാൻ പെർഫോം എരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ എ പോയിൻ്റർ ജസ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൽ ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില അരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിൻ്ററിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പോയിൻ്റേഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാല് അരത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതൊക്കെ ഏതാ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പോയിൻ്റർ അരത്തമാറ്റിക് ലെറ്റസ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് പി ടി ആർ ഈസ് എൻ ഇൻഡീജർ പോയിൻ്റർ വിച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദി അഡ്രസ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് വേരിയബിളാണ് ആ പോയിൻ്റ് വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിളാണ് പി ടി ആർ ഓക്കെ അസ്യൂമിങ് തേർട്ടി ടു ബി ടി ഇൻഡീജേഴ്സ് ലെറ്റ് എസ് പെർഫോം ദ ഫോളോയിങ് അടുത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റർ ആണ് പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി എബവ് ഓപ്പറേഷൻ ദ പി ടി ആർ വിൽ പോയിൻ്റ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ബിക്കോസ് ഈച്ച് ടൈം പി ടി ആർ ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ പോയിൻ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഓരോ തവണ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എത്ര ബൈറ്റ്സ് വേണം ഒരു ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഇൻഡീജർ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇത് വേണമെന്ന് ഇപ്പം ഇത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻഡീജർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് കണ്ടോ അസ്യൂമിങ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻഡീജേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻഡീജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ് വേണം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് മതി ഒരു വേർഡ് മതി ബേസ് ഐഡിയ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡീജർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻഡീജറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാധാരണ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൻ്റെ തന്നെ കാര്യം പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡീജറിൻ്റെ ഡാ ഇൻഡീജർ ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു ബൈറ്റ്സിലാണ് ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക തൗസൻഡ് എന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാ ചിന്തിക്കുക തൗസൻഡ് ആൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അല്ല ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡീജർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര ബൈറ്റ് വേണം അത്രയും ബൈറ്റാണ് അവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡീജറിന് രണ്ട് ബൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ തൗസൻഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക തൗസൻഡ് ഫോറിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു കറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഈ പോയിൻറ്ററിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വേരിയബിൾ എന്താണോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡാറ്റ എന്താണോ അതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത ബൈറ്റിലേക്കല്ല പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡാറ്റയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റയ്ക്ക് എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് അത്രയും സൈസ് ചാടിപ്പോണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഉള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പിനും എത്ര മെമ്മറി വേർഡ് വേണം എത്ര ബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അത്രയും ബൈറ്റ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകും ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽ മൂവ് ദ പോയിൻ്റർ ടു നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇമ്പാക്റ്റിങ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അറ്റ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആ ഓൾറെ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അടുത്ത മെമ്മറി വാല്യൂലേക്ക് അടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇഫ് പി ടി ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ടു എ ക്യാരക്ടർ ഹൂസ് അഡ്രസ് ഇസ് തൗസൻഡ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാരക്ടറിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ ആബ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് വൺ ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇൻറ്റീജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ ബൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു പി പി ടിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ലാബൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാത്തൊരിതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ പോയിൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ള പി പി ടിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്ക ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക പഠിച്ച് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പത്താക്കുക വേണമെന്നുള്ള സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്ററിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പോയിൻറ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇൻറ്റ് മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അതൊരു പബ്ലിക് വേരിയബിളാണ് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് അതിന് പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ദെൻ മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അരയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇൻറ്റീജർ അരെ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീജർ അരയാണുള്ളത് ദെൻ ഇൻറ്റ് ഐ കൊമ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഒരു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീജർ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ആംബർസൺ വാർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണല്ലേ പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ആംബർസൺ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അരയാണ് ആ അരയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് എന്തിലേക്ക് പോവും പി ടി ആറ
ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ഐ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ മാത്സ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് എഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് വേർ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അതായത് വേർ ഓഫ് സീറോ വേർ ഓഫ് വൺ വേർ ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ തേർഡ് വാല്യൂ കണ്ടോ അഡ്രസ് ഓഫ് വേർ ഓഫ് സീറോ അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ അർത്ഥം വേർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് പി ടി ആർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് പി ടി ആർ വാല്യൂ ഓഫ് വേർ ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂവും ഈ രണ്ട് ലൈന് കൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും വാല്യൂ കണ്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വന്നത് ടെൻ ടെന്നെ അല്ലേ എന്ന് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നോക്കൂ അഡ്രസ് ഓഫ് വേർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് വേർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇട്രേഷനിൽ പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടോ പോയിൻ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു അരയുണ്ട് ആ അരയ്ക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ടെൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് വേർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണോ അതിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് വേർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ദെൻ പോയിൻ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് പോയിൻ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സുഖമാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഓരോ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നാല് ബൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് ടെൻ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻ്റർ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവിടേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡീജർ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോവുക എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതേ സാധനം തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാവില്ല എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോവുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയത് സപ്പോസ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് മതി ടെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഡ്രസ്സും വാല്യൂവും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സീറോത്ത് ലൊക്കേഷൻ്റെ സീറോത്ത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും വാല്യൂവും കിട്ടി ഇനി പോയിൻ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ചെയ്തപ്പം നാല് ലൊക്കേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു നാല് ലൊക്കേഷൻ നാല് ബൈറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു നാല് ബൈറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫോർ എത്തി ആ തേർട്ടി ഫോറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു വാല്യൂ വേരിയബിളും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു വാല്യൂവും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എഗെയിൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ വേഗെയിൻ നാല് ലൊക്കേഷൻ ചാടിക്കടന്നു അവിടെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ ഓൺ എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സെയിം ആണ് കണ്ടോ സെയിം പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതാ ഇവിടെ മാത്രമാണ് വ്യത്യാ
പോയിൻ്റർ കമ്പാരിസണിൽ എന്താ വരുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് മേ ബി കമ്പയേർഡ് ബൈ യൂസിങ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു പോയിൻറ്റ് ടു വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ സച്ച് എസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം അരെ ദെൻ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ക്യാൻ ബി മീനിങ് ഫുള്ളി കമ്പയേർഡ് അതായത് എവിടേക്കോ കിടക്കുന്ന ഒരു ബന്ധവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫ്ലോയിങ് പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈസ് ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ദ വേ വേരിയബിൾ പോയിൻറ്റർ സോ ലോങ് ആസ് ദ അഡ്രസ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇസ് ഐതർ ലെസ് ദെൻ ഓർ ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അരേ വിച്ച് ഇസ് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കോൺസ്റ്റ് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു കേട്ടോ മാറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ നേരത്തെ പോലെ ഒരു അരേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയിൻ്റർ വാല്യൂ മൈ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കി പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു വാർ എന്ന് കൊടുത്തു ആംപ്രസൻറ്റ് വാർ അല്ല വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതും വർക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇവിടെയും പി ടി ആറിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് വേറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരയുടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി വൈൽ പി ടി ആർ ലെസ് ദാൻ ആംബ്രസൻറ്റ് ഓഫ് വാർ ഓഫ് മാക്സ് മൈനസ് വൺ വാർ ഓഫ് മാക്സ് മൈനസ് വൺ എന്താ വാർ ഓഫ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാർ ഓഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വാർ ഓഫ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർ ഓഫ് ത്രീ നോക്കുക ഇവിടെ മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വാർ ഓഫ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർ ഓഫ് ത്രീ ആണ് നോക്കുക വാർ ഓഫ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക വാർ ഓഫ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാർ ഓഫ് മാക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വാർ ഓഫ് ടു ഈ വാർ ഓഫ് ടുവിൻ്റെ ആംബ്രസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വാർ ഓഫ് ടുവിൻ്റെ ആംബ്രസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതാണ് ആംബ്രസൻ്റ് ഓഫ് വാർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ആംബ്രസൻ്റ് ഓഫ് വാർ ഓഫ് മാക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ പി ടി ആറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അരയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് എന്തിൽ കിടക്കുന്നത് പി ടി ആറിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വാർ ഓഫ് മാക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു പി ടി ആർ ലെസ് ദാൻ വാർ ഓഫ് മാക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പി ടി ആർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ വാർ ഓഫ് സീറോ വാർ ഓഫ് വൺ ദെൻ വാർ ഓഫ് ടു വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും വാർ ഓഫ് ടു എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി ടി ആറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാർ ഓഫ് ത്രീ ആയില്ലേ അവിടെ എന്ത് വന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ലൂപ്പിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സെയിം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണ് ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഈ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് അഡ്രസ്സുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വേണോ അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേണോ